weekend, I want you to feel free to ask anything. Então, esse final de semana, eu quero que você se sinta livre para perguntar qualquer coisa. Anything at all. Qualquer tipo de coisa. There, there is nothing too big or too small. Não há nada muito grande ou muito pequeno. And nothing embarrasses me, so ask any questions. E nada me envergonha, então pode fazer qualquer pergunta. Because we're all waking up together. Porque nós todos estamos despertando juntos. And one question is everyone's question. E a pergunta de um é a pergunta de todos. And I feel that we will go through a healing experience this weekend. E eu sinto que nós iremos uh, passar por uma experiência curadora esse final de semana. I will pray tomorrow night before we show the movie. Eu vou orar amanhã à noite antes de mostrarmos o filme. For the spirit to give us the most helpful movie for this group. Para que o espírito nos dê o, o, o filme que vai nos ajudar mais nesse grupo. For whatever themes and issues are arising for us this weekend. Para que venha o assunto, as questões que vai nos ajudar mais nesse final de semana. And it is important for this to be very relevant. E é importante que seja muito relevante. We have to open to a new experience of forgiveness. Nós temos que nos abrir para uma nova experiência de perdão. We have to go beyond the idea that, that there are wrong behaviors and right behaviors. Nós temos que ultrapassar a ideia de que existem comportamentos certos ou comportamentos errados. Because as long as we are judging the form, we are not going to experience peace of mind. Porque enquanto nós estivermos julgando a forma, nós não vamos experimentar a paz da mente. Spirituality is not about morality or ethics. A espiritualidade não tem nada a ver com mora com uma moralidade ou ética. It's about reaching that state of mind that is beyond all judgment. É, significa alcançar esse estado de, me de mente que vai além do julgamento. E o ego se sente insultado só de pensar que nenhum desses julgamentos é útil. And so one of our topics will be learning to be intuitive and follow guidance. Então, um dos assuntos que vamos tratar é como sermos intuitivos e seguir a orientação, a guiança. Guidance means that in any seeming situation, a orientação significa que qualquer situação aparente, you have the answer in your heart. Você sempre tem a resposta no seu coração. Of the perfect thing to say or do. Da o que do algo perfeito para dizer ou fazer or not to. ou não fazer <risos> and usually it's the last <risos> normalmente é a última opção não fazer the spirit is just saying stay with me o espírito está simplesmente dizendo fique comigo don't react não reage no need to respond você não precisa responder to stay with me simplesmente fique comigo The simplest practice is to stay focused on the present moment. A prática mais simples é ficar focado no momento presente. The ego will tell you you cannot survive living that way. O ego vai te dizer que você não poderá sobreviver vivendo dessa maneira. The ego will say you must struggle, you must survive. O ego vai te dizer que você precisa lutar, você precisa sobreviver. But I have discovered that By simply staying present. Mas eu descobri que ao simplesmente ficar presente, estando presente, that in this very moment there are no problems. Que neste exato momento não existe nenhum problema. All seeming problems either are the past or the future. Todos os problemas aparentes são simplesmente o passado ou o futuro. And you can give yourself permission to just relax. Into this moment. E você pode simplesmente se permitir relaxar completamente neste momento. And let all those memories of the past just drift away. E deixar simplesmente que todas essas memórias do passado simplesmente se vão. And all plans and concerns for the future, you can let that drift away. 
e todos os planos e preocupações com relação ao futuro, você também pode deixar que essas coisas se vão. When you sink into the present moment, then you are simply able to watch the world without judgment. Quando você se ancora no momento presente, então você é capaz de olhar para tudo a partir sem julgamento. And when you watch, you have no interpretation of the world in, in a personal way. Quando você observa, você não tem nenhuma interpretação do mundo de uma maneira pessoal. You, you would not perceive a single conflict in the world. Você não vai perceber nenhum conflito no mundo. So all conflict arises from a misidentification in the mind. Todo conflito surge de uma identificação equivocada na mente. There are contradictory concepts that are part of the ego. Existem conceitos contraditórios que são parte do ego. And whenever you identify with any of these concepts, you will experience the ego's conflict. E toda vez que você se identificar com qualquer um desses conceitos equivocados, você vai perceber o conflito do ego. Now, I want to start tonight by giving you the secret to happiness. Então eu quero começar hoje à noite dando para vocês o segredo para a felicidade. There's only one thing you have to realize and then you have eternal peace. Só existe uma coisa que você precisa reconhecer, então você terá a paz eterna. And that is attack is impossible. E isso é o ataque é impossível. God did not create attack. Deus não criou o ataque. Love does not create attack. O amor não cria o ataque. Eternal life does not create attack. A vida eterna não cria ataque. If you believe there is such a thing as attack, then you believe in the ego. Se você acredita que o ataque é possível, então você acredita no ego. Because to believe in attack you will perceive an attacker and an attacky. Porque para que você perceba o ataque é necessário que você perceba alguém que ataque e alguém que é atacado. You will perceive a victimizer and a victim. Você vai perceber alguém que é o vitimador e a vítima. And it doesn't matter if it's just one person frowning at another person. E não importa se é simplesmente uma pessoa franzindo a testa para uma outra pessoa. Or if country Ou se é um país disparando uma arma nuclear em um outro país. A frown and a hydrogen bomb exploding are the same. Uma testa franzida e uma bomba de hidrogênio são a mesma coisa. And you should think about this when you look at the news at night. E você deveria pensar nisso quando assiste o noticiário à noite. You could say, if I release the belief in attack, I will no longer perceive attack in the world. Você pode dizer para si mesmo, se eu liberar a, a crença no ataque, eu não vou mais perceber o ataque no mundo. In A Course in Miracles, this is lesson number 23 in the workbook. Em um curso de milagres, essa é a lição 23 no livro de exercícios. I can escape from the world I see by giving up attack thoughts. Eu posso escapar do mundo que eu vejo ao desistir dos meus pensamentos de ataque. If you just understood and experienced this one lesson, you would not even need the book. Se você conseguisse entender e experimentar essa única lição, você nem ia precisar do livro. Because you would realize that you can never be insulted. Porque você ia perceber que você nunca pode ser insultado. You can never be mistreated. Você nunca pode ser maltratado. You, you could never experience injustice. Você nunca poderia experimentar injustiça. You could never experience something going wrong. Você nunca poderia experimentar algo dando errado. Through forgiveness, you would see everything in the world working together for the good. Através do perdão, você veria que tudo no mundo trabalha junto para o bem. And so, when a course of miracles says, 
Jesus is in, tar, in charge of the plan of atonement. Então, quando o curso milagres diz que Jesus é responsável pelo plano da expiação, it just means that Jesus completed his part totally. Ele simplesmente quer dizer que Jesus já completou a sua parte totalmente. He was an example of one who saw that attack was impossible. Ele era um exemplo que, de uma pessoa que viu que o ataque era impossível. Even from the cross, with blood coming out of his arms and legs, he could say, "Forgive them, for they know not what they do." Mesmo quando ele estava pregado na cruz com sangue saindo dos seus pulsos e dos tornozelos, ele conseguia ainda dizer, "Perdoe, pois eles não sabem o que fazem." And that little skit at the end of his life was just to demonstrate that attack was impossible. E tudo que ele viveu no final da sua vida foi simplesmente para demonstrar que o ataque é impossível. And betrayal is impossible. E a traição é impossível. He was just demonstrating that it is impossible to be unfairly treated. Ele estava simplesmente demonstrando que é impossível ser injustamente tratado injustamente. And that is a, a living example of what is possible when you go inside. E esse é um exemplo vivo do que é possível quando você volta para dentro. You are to live a life of happiness and joy. Você pode viver uma vida de felicidade e alegria. Demonstrating with each moment the presence of God's love. Demonstrando a cada momento a presença do amor de Deus. And transcending attack, sickness and death. E transcendendo o ataque, a doença e a morte. Transcending all the roles and concepts that you once believed in. Transcendendo todos os papéis e conceitos que uma vez você acreditou. Everyone knows that there is some guilt associated with playing roles in the world. Todo mundo sabe que tem alguma culpa associada com é, cumprir papéis no mundo. But we know that the Holy Spirit can exchange these roles for another role. Mas todos nós sabemos que o Espírito Santo pode trocar esses papéis por um outro papel. That is what the authentic spiritual journey is about. É sobre isso que se trata a jornada espiritual. Is, is about this. Yeah. And is an example in the parable of David. E é um exemplo na parábola do David. Uh, when David was a child and in school and in university. Quando David estava era criança, estava na escola e na universidade. David was very shy, did not like to talk. David era muito tímido e não gostava de falar. Yes. But that was not the Holy Spirit's plan. Mas esse não era o plano do Espírito Santo. It was to be used in a much greater capacity. Era para ser usado numa capacidade muito maior. Yeah. And it was a speaking function. E era uma função de falar. And a writing function. E uma função de escrever. So it was a communication function for the Holy Spirit. Então era uma função de comunicação para o Espírito Santo. And I have had so much happiness in this function. E eu tive tanta felicidade nessa função. And I felt so energized by this function. E eu me senti muito energizado por essa função. And there's been no looking back or turning back. Então não houve nenhum momento de arrependimento ou de voltar atrás. Yeah. And so I find everything is extremely practical. Então eu acredito que tudo é extremamente prático. If we just stay open, the messages we need is, are given to us. Se nós simplesmente estivermos abertos, as mensagens que nós precisamos nos serão dadas. And all we have to do is follow these instructions. E tudo que nós temos que fazer é seguir essas instruções. Just moment by moment, follow the instructions. Simplesmente, momento a momento, siga as instruções. So, we have a nice group tonight and a group from all over the world. Então, hoje à noite nós temos um, um belo grupo aqui e também na internet nós temos um grupo de todo lugar do mundo. So, uh, we seem to have a, a
physical gathering and a digital gathering going on simultaneously. Então parece que nós estamos tendo uma reunião física e uma reunião digital acontecendo simultaneamente. But hopefully by the end of this weekend you'll see that it's all digital. <laughs> Mas eu espero que no final desse final de semana nós consigamos perceber que tudo é digital. And it's 0% physical. <laughs> e que 0% é físico. All problems are mental problems. Todos os problemas são problemas da mente. All issues are mental problems. Todas as questões são problemas da mente. And the good news is there is no problem apart from the mind. E a boa notícia é que não existe nenhum problema fora da mente. One little tweak in your mind and you are happy forever. Só um pequeno clique na sua mente e você estará feliz para sempre. It's the tiniest little change in your mind and you are limitless. É uma mudança minúscula na sua mente e você vai ser ilimitado. One little tweak in your mind and you will never die. Um pequeno clique na sua mente você nunca morrerá. Have no more concerns. Não terá mais nenhuma preocupação. No more worries. Nenhuma mais preocupação. <laughs> no anxiety. Nenhuma ansiedade. Yeah. One little tweak in the mind is all it takes. Tudo que precisa é apenas um pequeno clique na mente. And this little tweak is part of your destiny. E esse pequeno clique é parte do seu destino. You can you can delay forgiveness. Você pode adiar o perdão. Or try to avoid it. Ou tentar evitá-lo. But you can't really escape forgiveness. Mas na verdade você não pode escapar do perdão. Just like you cannot escape love. Assim como você não pode escapar do amor. That's a very happy thought. E esse é um pensamento muito feliz. You may pretend to run away for a while, but <laughs> it's going to get you. Você pode fingir que você está fugindo dele por algum tempo, mas ele vai te pegar. So you might as well slow down and let it catch you. <laughs> então você pode diminuir aí o passo e deixar que o amor te pegue. Yes. Love will overtake the ego. O ego vai substituir, o amor vai substituir o ego. And every day will be playful and joyful. E todos os dias serão dias divertidos e alegres. So this weekend I will just open it up to questions. Então, esse final de semana eu vou simplesmente abrir para perguntas. And the questions may come from anywhere, here or there, anywhere. E as perguntas podem vir de qualquer lugar, aqui presencialmente ou ali, vocês aí digital. In yoga space or in cyberspace. <laughs> no espaço de yoga ou no espaço cyber. Um, we will let the questions come so we can look at this together. Então nós vamos deixar que as perguntas uh, cheguem para que nós possamos olhar para isso juntos. Okay. Because if you bring a problem to love, the problem will disappear. Porque se você trouxer qualquer problema para o amor, o problema vai desaparecer. Problems cannot exist in the presence of love. Os problemas não podem coexistir na presença do amor. If you bring the problem to the light, then only the light remains. Se você trouxer o problema para a luz, então só a luz permanecerá. And only when you hide the problem is it a problem. E só quando você oculta esse problema, ele se torna um problema. And that will be what we will use this e é isso que nós vamos usar esse final de semana. Welcome. We have new visitors. <laughs> Sejam bem-vindos os novos visitantes. Yes. Also, for this weekend, um, we have two microphones. Então nesse final de semana nós também temos dois microfones. So for the benefit of all of us and for all of our cyber guests, Juliana will repeat the question. 
Então, para o benefício de todos nós aqui presentes e também para os nossos convidados aí digitais, então, a Juliana, eu vou repetir a pergunta para vocês. Então, yes. so, make sure que you say your question or your comment loud enough so that Juliana can hear you. That's the person who needs to hear you. <laughs> então, é, por favor, né, certifique-se de que você faça sua pergunta alta o suficiente para que eu consiga ouvir. Geralmente eu ouço. <laughs> <laughs> yes. And I think Jeffrey has the capacity to turn up the volume, so whenever we have a question from cyberspace, ah, então vocês aí que estão é, no espaço digital, toda vez que vocês tiverem uma pergunta, o Jeff tem a capacidade de desmontar o microfone de vocês para que vocês possam fazer essa pergunta. We will turn up the volume so that everyone in the room can hear the question. E nós vamos aumentar o volume do seu microfone para que todos aqui na sala consigam ouvir a sua pergunta. Yes. Eu percebi penso muito, muito mal de mim e eu percebi que eu, eu achei que eu soubesse como sair, mas eu não sei como sair. E aí, então, ela percebeu que ela pensa muito mal a respeito dela mesma, que ela acreditava que conseguia sair desse estado, mas ela percebeu que não conseguiu. So she realized that she thought very um, bad about herself, unworthiness, and she believed that she could get out of this feeling, but she cannot. So that's your question. Okay. Yes. Well, in my experience with um, Course in Miracles students uh, around the world, and really with everyone that's consciously on the spiritual path, e na verdade todos que estão conscientemente nesse caminho espiritual, they are dealing with this issue of, of willingness and readiness. Eles estão lidando com essa questão de disponibilidade e estar pronto. When you begin to go much deeper, quando você começar a se aprofundar, uh, this triggers a, a very strong ego reaction. Esses gatilhos são reações muito fortes do ego. And you use the word panic. E você usou a palavra pânico. Uh, the ego is terrified of love. O ego tem muito medo do amor. And this course is a very direct pathway to love. E esse curso é um caminho muito direto para o amor. So it is very common for those that sincerely practice the mind training. Então é muito comum para aqueles que praticam esse treinamento da mente, sinceramente, to report all kinds of symptoms and psychological emotions that are very intense. Relatar é, esse, tipo, esse tipo de sintoma físico e é, emoções muito intensas. It's, it's really like the movie The Truman Show. É realmente como o um filme uh, O Show de Truman. It doesn't really get intense for Truman until he tries to sail on the water towards the edge of the world. Para ele o processo começa a se intensificar quando ele começa a navegar no barco, né, saindo daquele mundo do cenário. At that point, the ego tries to kill him. Naquele ponto, o ego tenta matá-lo. It tries to drown him. Ele tenta afogá-lo. And he says back to the ego, is that the best you can do? E ele diz de volta para o ego, isso é o melhor que você pode fazer? But I find for most people who work with the Course in Miracles, Mas eu já percebi que para maior, a maioria das pessoas que trabalham com o Curso em Milagres, they can pull forth the willingness from inside themselves. Eles conseguem trazer uma vontade, uma disponibilidade de dentro de si mesmos. The willingness to keep going and to practice. A disponibilidade de continuar a prática. But when the mind is not ready to wake up, the, the resistance is enormous. Mas quando a mente ainda não está pronta para despertar, a resistência é enorme. So it's very important 
for your spiritual practice not to push yourself at all. Então é muito importante para sua prática espiritual não puxar, não empurrar você mesmo. It's important to recognize when you are not ready, you must not fight against yourself. É importante que você reconheça que se você não estiver pronta, que você não precisa puxar os seus próprios limites. Whenever there is like a, a shortness of breath or or physical symptoms, there is a, a push going on. Toda vez que você sente essa sensação de falta de ar ou qualquer tipo de emoção, significa que você está pux, puxando os seus limites. And the spirit is inside saying, no, no, take it easy, take it easy on yourself. O espírito está aqui dentro de você dizendo, não, não faça isso, né? Pegue leve com você mesmo. We cannot rush this process at all. Nós não podemos apressar esse processo de forma alguma. And whenever there's a push, there is a self-judgment. Toda vez que existe uma pressão, existe um auto-julgamento. It could be I I should be farther along. O julgamento poderia ser eu deveria estar mais adiantado. Or I have to end this pain now. Ou eu tenho que acabar com essa dor agora. But for most people, when the unconscious arises, mas para a maioria das pessoas quando a inconsciência vem à tona, there are these emotions that you are experiencing. Então vem essas emoções que você está experimentando. In the parable of David, uh, the body was crying for 10 years. Na parábola do David, o corpo estava chorando por 10 anos. My face was just wet with tears all the time. O meu rosto ficava simplesmente molhado com lágrimas o tempo inteiro. And I couldn't even come up with a reason why I was crying so much. Eu nem conseguia encontrar uma razão por que eu chorava tanto. I felt like I was grieving something for the whole world. Eu tinha a sensação de que eu estava é, tendo um luto por algo do, do mundo todo. But I couldn't find anything specifically that I was sad about. Mas eu não conseguia achar nada específico pelo qual eu estava triste. So I just had to allow these tears to come for many, many years. Então eu simplesmente tive que permitir que essas lágrimas viessem por muitos e muitos anos. So Really, the answer to your question is you must give yourself permission to be gentle. Então, a, a resposta para sua questão é que você precisa se dar permissão para ser gentil. And when the panic comes or you feel constricted in your body, you have to just allow this. E quando vier o pânico e você se sentir limitado dentro do seu próprio corpo, você simplesmente tem que permitir isso. Can't jump in and try to interpret what this means. Você não pode simplesmente pular e tentar interpretar o que isso significa. Oftentimes, when I was going through intense pain, I would just say, "I do not know what this means." Muitas vezes, enquanto eu estava passando por um processo de dor muito profunda, eu simplesmente tinha que dizer, "Eu não sei o que isso significa." And I do not want to understand this pain even. Eu nem mesmo quero entender essa dor. I just wanted to move, move through. Eu simplesmente quero me mover além. And if you need mighty companions and symbols to help you, e se você precisar de companheiros poderosos ou símbolos para te ajudar, they will show up in your perception. Eles vão aparecer na sua percepção. They will be the voice saying, "Take it easy." Eles vão ser essa voz dizendo para você pegar leve. Just step back. Simplesmente dê um passo para trás. No need to push anything. Você não precisa pressionar nada. Uh, for me, it was my dog. Para mim era o meu cachorro. Just licking my face, licking my tears. <laughs> Ele simplesmente lambia o meu rosto, lambia minhas bochechas. And the tail was wagging all the time. <laughs> e o, o rabo dele balançava o tempo inteiro. The tail was saying, "There's really not anything wrong going on here at all." O rabo dele ficava simplesmente me dizendo, "Não tem nada de errado acontecendo aqui." Sometimes the tail would turn around and whack me in the head. Às vezes o rabo virava e me dava chicotadas na cabeça. 
And usually it was in the basement of the house. Geralmente era no porão da casa. So I just could have as much time as I needed to work a this pass through. Então eu tinha muito tempo para que trabalhar nisso para que simplesmente passasse. Yeah. So that's really the approach you need to take. Então essa abordagem que você precisa assim. Don't take the approach of of looking for causes in the mind. Não tente encontrar as causas na mente. Just take the approach of allowing the ego to come to the surface. Simplesmente é, deixe que o ego venha à tona e venha à superfície. And use all your willingness to just allow the ego to come up. E use toda a sua disponibilidade para simplesmente per permitir que o ego venha à tona. And then when your when your heart is ready, there will be a release. Então quando o seu coração estiver pronto, vai haver uma liberação. Before Jesus came to the world for his last lifetime. Antes de Jesus ter vindo ao mundo para sua última vida. He had to go through a lot of undoing and unlearning. Ele teve que passar por muito desfazer e desaprender. And he was so ready when he came that he was uh, very clear when he was only 12 years old. E ele estava tão pronto quando ele veio que ele estava muito claro quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Most children don't talk back to their parents unless they're very clear. <laughs> a maioria das crianças não respondem aos pais a menos que elas estejam muito seguras, muito certas. And so he was able to say those things to Mary and Joseph because he was certain uh, when he was only 12. Então ele foi capaz de dizer aquelas coisas para Maria e José porque ele tinha muito certeza, muita certeza quando ele tinha apenas 12 anos. Already he was letting go of his role as their son. Ele já estava liberando o papel dele como filho. And beginning to take on his expanded role as savior of the universe. E ele estava começando a assumir o seu verdadeiro papel como salvador do universo. And so he just used the rest of his life to expand into that role of forgiveness. Então ele usou o resto da sua vida para expandir nesse seu papel de perdão. Uh, I have a cat in Mexico. Eu tenho um gato no México. And one day he was sitting on top of the clothes and the, the washer and the dryer. Ah, e um dia ele estava sentado em cima das roupas, em cima da máquina de lavar e da secadora. And he went into this complete samadhi experience. E ele foi entrou nessa experiência de completo samadhi. He could go in front of his eyes and he was just he he was gone from the body. Você podia ir lá e fazer qualquer tipo de movimento diante dos olhos dele, ele simplesmente tinha saído do corpo. Completely detached from the body. Simplesmente é, desapegado, não anexado ao corpo. And this went on for some time. Isso continuou por algum tempo. Uh, the people were like, what's, what's wrong with the cat? Is the cat alive? E as pessoas ficavam dizendo, que está de errado com o gato? O gato está vivo? But he simply went into such a deep meditation, uh, he lost track of the five senses. <laughs> Mas ele simplesmente entrou num estado de meditação tão profundo que ele perdeu o contato com os cinco sentidos. And then, later the day, people were shocked to see him walking around again. E aí, mais tarde, naquele mesmo dia, as pessoas ficaram chocadas em vê-lo andando de novo naquele dia. And they came to me and they said, what is the deal with this cat? E eles vieram para mim e disseram, o que está acontecendo com esse gato? I said, he was in a state of perfect peace until he had a thought of tuna. <risos> ele disse que ele estava num estado de paz perfeito até que ele entrou em contato com o pensamento de atum. <risos> And that brought him back into the body. <risos> Isso trouxe de volta para o corpo. And this cat will only eat tuna. <risos> e esse gato só comia atum. He eats no other food. Ele não come nenhuma outra comida. <risos> But that's his one temptation, is the tuna. <laughs> Mas essa é sua única tentação, é o atum. And if he still values the tuna, he will still have a physical experience. 
E enquanto ele valorizar o atum, ele ainda vai ter uma experiência física. And that's why I say you must empty your mind completely of everything. E é por isso que eu digo que você precisa esvaziar sua mente completamente de tudo. Yeah. So it's good to know that this is the direction. Então é bom saber que essa é a direção. Little by little you're starting to devalue the things of this world. Então pouco a pouco você começa a não dar mais valor para as coisas nesse mundo. And of course the ego has a panic attack with that. E é claro que o ego tem um ataque de pânico com isso. But it is the ego that is having the panic attack, not the real you. Mas é o ego que está tendo esse ataque de pânico, e não o verdadeiro você. The real you is at home in heaven, just dreaming of exile. O verdadeiro você está em casa, no céu, simplesmente sonhando com o exílio. So just take it easy. Então, simplesmente pegue leve. Okay. <laughs> so I've got a couple of questions. The first one is from Cassia Ribeiro. Her question is how to improve the relationship between me and my son. Um, your 11 year old son is a mirror of the thoughts in your mind. O seu filho de 11 anos é um espelho dos pensamentos na tua mente. And so he is offering the gift of showing you what needs to be released. Então ele está te dando um presente para te mostrar aquilo que precisa ser liberado. Um, whatever those thoughts may be. É, sejam quais sejam quais forem esses pensamentos. So you mentioned you had you said that he sometimes listens to vulgar music. Ah, você disse que às vezes ele ouve música... Ah, vo músicas vulgares. Yeah. Yes. And so, those are the thoughts... Oh, here's the music coming right there. <laughs> we have a choir behind us. Um, those are, are just judgments coming to the surface. Então esses são julgamentos que estão vindo à superfície. To the extent that he seems to challenge you and to um, rebel. E aí parece que ele está te desafiando ou se rebelando. This is an opportunity to release the authority problem. E essa é uma oportunidade para liberar o problema de autoridade. Uh, just because your body is bigger than your son's body. Só porque o seu corpo é maior do que o corpo do seu filho. Just because your body seemed to be born first and his body second. Só porque parece que o seu corpo nasceu primeiro e o corpo dele nasceu depois. And that you have the role of the parent and he has the role of the child. Que você tem o papel de mãe e ele tem o papel de filho. These are all concepts that need to be exposed and released. Esses são todos conceitos que precisam ser expostos e liberados. The one true thought we could say about you and your son. O único pensamento verdadeiro que podemos dizer entre você e o seu filho. Is that you are perfectly equal. É que vocês são perfeitamente iguais. And part of your concern for your son's future. E parte das suas preocupações a respeito do futuro do seu filho is the concern for his survival as a body. É a preocupação pelo pela sobrevivência dele como um corpo. And there's a stress on you as a parent. E tem um stress sobre você como mãe. For making sure that his body is safe and lives on in the future. Para assegurar que o corpo dele esteja seguro e que continue sobrevivendo no futuro. So, these are all the thoughts that are coming up for healing. Então, isso são todos os pensamentos que estão surgindo para a cura. And one solution for this is to give your son and yourself over to the Holy Spirit. E a única solução para isso é entregar o seu filho e você mesma ao Espírito Santo. And to say to the Holy Spirit, please, you be in charge 
instead of me. E dizer para o Espírito Santo, por favor, você esteja a cargo disso ao invés de mim. You give over the roles from the past and you say, show me the way to find peace. Você entrega os seus papéis do passado e você diz para ele, me mostre o caminho para encontrar a paz. You can say, I am not who I thought I was and he is not who, who I thought he was. Você pode dizer, eu não sou quem eu pensava ser e ele não é quem eu pensava ser. And you will begin to feel a softness, a gentleness coming into your mind. E você vai começar a perceber uma certa gentileza uh, vindo à tua mente. In the words of Khalil Gibran, Nas uh, palavras de Khalil Gibran, Your children are not your children. Seus filhos não são seus filhos. They are the sons and daughters of life's longing for itself. Eles são os filhos e as filhas da, da vida querendo a si mesmo. They come through you, but they are not of you. Eles vêm através de você, mas eles não são seu. And so your son is part of a fast way of forgiveness. Então o seu filho é parte de um caminho rápido para o perdão. Of learning to take responsibility for your state of mind. De aprender a assumir a responsabilidade pelo seu estado mental. And lifting responsibility off of his body and off of your body. E tirar a responsabilidade do corpo dele e também do seu corpo. Okay. Thank you.